ശങ്കരം മഞ്ഞു ചൊരിഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിൽ കനലുകൾ എരിയും ഇടവം മാറി പെയ്തിട്ടും നിനക്ക് എന്നോട് വിരോധം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് തുറന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നോ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് സത്യമായിട്ട് ഞാനല്ല സോഫി അന്തരയുടെ പ്രേതമാ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാരികൾ അനന്ത മുതലാളി വാങ്ങിച്ചു തന്നാണെന്ന് എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം സോഫിക്കില്ലാതെ നന്ദിനിക്ക് മാത്രമല്ലേ ഇത് അറിയുള്ളൂ എന്താ എന്താ ആരോന്നും മിണ്ടാത്ത എല്ലാം കത്തിച്ചല്ലേ ഇനി ചാരം കൂടി നീ വിഴുങ്ങിക്കോ ചോദിച്ചിട്ട് എന്നെ ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ മുച്ചിലോട്ട് അമ്മേ ശേഷം Then I'll talk to the manager. കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ പ്രമാണം എഴുതാൻ കൊടുക്കാം ഈ ആഴ്ച അവസാനമോ തിങ്കളാഴ്ചയോ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താം പിന്നെ രണ്ട് കോടിയിൽ ഒരു പൈസ പോലും കുറയാൻ പാടില്ല നീരേറ്റ് കമ്പനിയെ തകർത്ത് ഈ കമ്പനിയെ വലിയ നിലയിലാക്കിയതിനുള്ള സർവീസ് ചാർജ് ആണെന്ന് കരുതിയാൽ മതി പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ പണം തരും ഗുഡ് പിന്നെ മോൻ മിടുക്കനാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നല്ല തടി വെച്ചു അവന്റെ മുഖമൊക്കെ അങ്ങ് മാറി ഇപ്പൊ കണ്ടാ ഒരു കൊച്ചു ബോബനാന്നേ തോന്നുന്നു ഈ രണ്ടു കോടി രൂപ അവന്റെ പേര് തന്നെ ബാങ്കിലിടും അവൻ അഞ്ചു വയസ്സാവുന്ന പിറന്നാളിന്റെ അന്ന് രാവിലെ ടിന എന്നെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലരുന്ന ഇത്ര നാളും എന്റെ ചോര ഊറ്റി കുടിച്ചത് പോരെ നിനക്ക് അവൻ അവൻ എന്റെ മോനാണോ എങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ പേരിൽ ആണായിട്ട് പറ പാവം കർത്താവിന് എന്നാത്തിനാ ശല്യം ചെയ്യുന്നേ ദേ കൊച്ചിന്റെ അപ്പനായ ബോബനെ ആണായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പ്രസവിച്ച ആൺകുഞ്ഞ് ബോബന്റെ തന്നെയാ നീ വീണ്ടും എന്നെ മണ്ടനാക്കെന്ന് കരുതണ്ട പണം കൈ കിട്ടിയ ആ നിമിഷം ഈ നാട് വിട്ട് പൊക്കണം പിന്നെ ഒരിക്കലും എന്നെ മുന്നിൽ കണ്ടുപോരുത് അതെന്താ ഞാൻ അത്രയ്ക്കല്ലേ കുറ്റം എന്താ ചെയ്തത് ബോബന്റെ കുഞ്ഞിനെ നൊന്തു പറ്റതോ ആ കുഞ്ഞിന്റെ അപ്പൻ റിച്ചിയാണെന്ന് നിസ്സാരമായൊരു നുണ പറഞ്ഞ് 
തെങ്ങുമൂട്ടിക്കാരുടെ നിത്യ ശത്രുക്കളായ നീരേറ്റുകാരെ തറ പറ്റിച്ചത് അതോ അവരുടെ കമ്പനിയുടെ ഓർഡർ മുഴുവൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതോ ഇല്ല നീ എന്നെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഓരോ പുതിയ കെട്ടുകഥകൾ ഉണ്ടാക്കുക കെട്ടുകഥ അല്ല ബോബൻ ബോബനെ പോലെ നല്ലവനായ ഒരു ഭർത്താവിനെ ഏതൊരു പെണ്ണ ചതിക്കാൻ പറ്റുക സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബോബൻ വന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്ക് പാവം അവന്റെ അപ്പച്ചനെ കാണാതെ ആ കുഞ്ഞു മനസ്സ് സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും മതി നിർത്ത് നിർത്ത് നിന്റെ അഭിനയം മനസ്സിലുള്ളത് പറയാൻ നാക്ക് വഴങ്ങുന്നത് തന്നെ ദൈവകൃപ മോനെ നീ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചു കാണാൻ അമ്മച്ചിക്ക് പോതിയാടാ എന്റെ മോനെ ഇതിലൊന്നും പറയരുത് അമ്മച്ചി എന്നാത്തിന് എന്നെ ഇങ്ങനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നേ അമ്മച്ചി അതിനിടയില് വേറൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ടായി എന്നതാണ് ഞാൻ കമ്പനി കാര്യത്തിന് ടീനേജ് എന്ന് കണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ തിരിച്ചു വാങ്ങാനുള്ള ഏർപ്പാടും ചെയ്തു അപ്പഴാ അവളൊരു ബോംബ് പൊട്ടിച്ചേ കുഞ്ഞ് റിച്ചിയുടെ ആണെന്ന് അവള് കള്ളം പറഞ്ഞാൽ അത്ര കുഞ്ഞ് ശരിക്കും എന്റെ ആണെന്ന് ഇല്ല നീ അത് വിശ്വസിക്കരുത് മോനെ കള്ളിയാവള് അല്ല മച്ചി കുഞ്ഞിന് എന്റെ അതേ മോച്ചയാണെന്ന് അവള് പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല കമ്പനി വിട്ടു തരുമ്പോ നമ്മൾ കോമ്പൻസേഷനായി അവൾ കൊടുക്കുന്ന പണം മോന്റെ പേരിൽ ബാങ്കിലിടും അവള് പറഞ്ഞു ഒരു ചില്ലി കാശ് പോലും അതിൽ നിന്ന് അവൾ എടുക്കത്തില്ല എന്ന് മോനെ നീ ഇതൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് പിന്നെയും കുഴി ചെന്ന് ചാടരുത് അവള് ഭയങ്കരിയാ വീണ്ടും നിന്നെ അവള് ചതിക്കാൻ നോക്കുക എന്റെ കർത്താവെ എന്റെ കുഞ്ഞിന് ഇത്തിരി മനസമാധാനം കൊടുക്കുകയല്ലോ നിനക്ക് അഞ്ചു വയസ്സാകുന്ന വരെ നിന്റെ അമ്മ നന്ദിനിക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യമായിരുന്നു പിന്നെയാ നീയും സെലീനയും ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ ഒരേ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് നീയും സെലീനയും തമ്മിലുള്ള ചങ്ങാത്തം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ഞാനാ കൂടെ കൂടെ ഫോൺ ചെയ്ത് നന്ദിനിയുടെ ദേഷ്യം മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചത് ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ മിക്കവാറും നീയാ ഫോൺ എടുക്കാറ് അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് നീ എന്നോട് ഒത്തിരി അടുത്തു സെലീനെ കൂടെ വീട്ടിൽ കളിക്കാൻ കിട്ടിയതോടെ വലിയ അടുപ്പമായി നിങ്ങൾ തമ്മില് കൃഷ്ണമാമനും നിങ്ങളെയും കൊണ്ട് കാട്ടിലും മേട്ടിലും ഒക്കെ പോവും ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും ഞാൻ അനന്തേട്ടനെ തട്ടിയെടുത്തു എന്നുള്ള തോന്നൽ നന്ദിനിയുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞില്ല അത് മാറ്റാൻ ഞാൻ ആവതും ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നിന്റെ അമ്മ പോയി നമ്മളെല്ലാവരെയും വിട്ടു അകലേക്ക് അതിനുശേഷ നിന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ അനന്തേട്ടൻ എന്നെ നീരേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതും നിന്റെ മമ്മയായി ഞാൻ മാറിയതും എല്ലാം ഇന്നലത്തെ പോലെ ഞാൻ ഓർക്ക എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് അടിവാരം വരെ ഒന്ന് പോകണം എന്തിനാ പാപ്പ എനിക്ക് സോഫിയോട് ഒന്ന് ഫോണിൽ സംസാരിക്കണം ഈ രാത്രിയിലോ ഫോൺ ബൂത്ത് അല്ല അടച്ച ആൾക്കാർ പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പാപ്പം വന്നേ കഞ്ഞു കുടിക്കാം എന്ത 
എന്താ പാപ്പ നെഞ്ചുവേദന ഉണ്ടോ ഇല്ല കുഞ്ഞേ അപ്പാപ്പന് നെഞ്ചുവേദന ഒന്നുമില്ല മനസ്സിനകത്ത് എന്തോ എടുത്ത് പിടയുന്നത് പോലെ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല സോഫിക്ക് എന്തോ അപകടം വരുമെന്ന് അപ്പാപ്പനോട് തോന്നല് എന്റെ മരദൈവങ്ങളെ അപ്പാപ്പന്റെ മനസ്സിൽ എങ്ങോട്ടായി പോകുന്നേ ഇങ്ങനെ പോയാൽ എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് വരും ഇന്ന് രാത്രി സോഫിക്ക് അപകടം സംഭവിക്കുമെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു അത് അനന്തം വന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഓ ഇനി അനന്തം മുതലാളിയുടെ പ്രേതവും കൂടി ഇറങ്ങി വരുവോ മുതലാളി മരിച്ചത് തീപൊള്ളിട്ടല്ലേ അപ്പാപ്പിനെ കന്നിയും കുടിച്ച് മനസമാധാനമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയാട്ടെ ഇനി ഈ ഭ്രാന്ത് ചിന്തിച്ചോണ്ടിരുന്നാലേ എന്റെ കാര്യം അവതാളത്തിലാവും പറഞ്ഞത് കേട്ട് അപ്പാപ്പന്റെ മനസ്സിനകത്ത നന്ദിനി കൊച്ചമ്മയുടെ പ്രേതം പൊങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നേ അല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനൊന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ വയസ്സാവുമ്പോ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിന്റെ കട്ടി കുറയും അപ്പൊ പണ്ട് കണ്ടതും കേട്ടതും ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും നന്ദിനി കൊച്ചമ്മയുടെ കാര്യം അപ്പാപ്പന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായ വെറും ഒരു തോന്നലാ നീ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശരി എന്റെ മനസ്സിലെ തോന്നലുകളൊന്നും തെറ്റാറില്ല ഈ പാതിരാത്രി തന്നെ മല ഇറങ്ങി പുഴ കടന്ന് അടിവാരത്ത് എത്തണം അല്ലേ അപ്പാപ്പിനെ പോലെ ഒരാള് ഇങ്ങനെ പ്രേതത്തിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കാന്ന് വെച്ചാ വലിയ കഷ്ടം തന്നെയാ ഓ ഈ നന്ദിനി കൊച്ചമ്മയുടെ പ്രേതത്തെ കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ തോറ്റു അപ്പാപ്പ വന്നൊന്ന് കിടന്നേ ഇപ്പൊ ബോധ്യായത് എനക്ക് നന്ദിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടിയില്ലേ ഇത് ഇതൊരു ദുർനിമിത്തമാ ബാച്ചി അമ്മച്ചി ടീന എവിടെ മോള് കമ്പനി വരെ ഒന്ന് പോയതാ ഇപ്പൊ വരും ബോബന്റെ കമ്പനി ഇനിയും ടീന വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടില്ലേ ഇല്ല അവള് വല്ലാത്തൊരു സ്വഭാവക്കാരിയായി പോയി പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞത് ചെയ്യും എന്റെ ഈ കുഞ്ഞുമോനെ അനാഥാലയത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു പോവാന്ന് വെച്ച എനിക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മോനെ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവൾ അനുസരിക്കത്തില്ല എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ തർക്കുത്തരം കൊണ്ട് വാ മൂടിക്കെട്ടും കുഞ്ഞി അനാഥാലയത്തിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയായിട്ട് ഞാനും അങ്ങ് കഴിയും എന്റെ പൊന്നു മോനെ വളർത്താൻ വേണ്ടി ഈ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്ക് നീ നിന്നെ മുറിച്ചു വെച്ച പോലെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നേ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ എങ്ങനെയാ മോനെ നിനക്ക് മനസ്സ് വന്നേ ഞാൻ ഞാൻ ഇവനെ ഉപേക്ഷിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാ പറഞ്ഞാലും ഇവൻ എന്റെ ചോര തന്നല്ലേ തൊട്ടുപോരുത് എന്തുവാ സെലിയുടെ ഭർത്താവ് 
എന്റെ മകന്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് പരിശോധിക്കാൻ വന്നതാ ഇവൻ ആരുടെ ചോരയാണെന്നൊന്നും ഇപ്പോഴേ അങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിക്കണ്ട ചിലപ്പോ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വല്ല സായിപ്പു എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഇവൻ അയാളുടെ ചോരയാണെന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് പറയും എന്നാ വല്ല എതിർപ്പുണ്ടോ പിന്നെ നീ എന്തേ പിടിച്ചില്ലേ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ സെലിന്റെ ഉപേക്ഷിക്ക് വാ നിന്റെ ചോറ് തന്നെ ഇവൻ ഞാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരാം പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പോവും ചോരക്കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ട് ഇനി ഇവിടെ കാല് കുത്തി പോരുത് അമ്മച്ച് മിണ്ടി പോരുത് അനുഭവം കൊണ്ട് അമ്മച്ചിക്ക് ആണിന്റെ മനസ്സിലായില്ല അയ്യോ അമ്മച്ചേക്കാൾ മേനിക്കുഴപ്പുള്ള ഒരുവളുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോയവനാ എന്റെ തന്ത ഇതുപോലൊരു കൊച്ചിന് എന്നെ അമ്മച്ചയുടെ മഴയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഇന്നിങ്ങനെ പുരുഷനും എന്റെ അപ്പന്റെ അതേ വർഗം തന്നെയാ ഐ പി എസും പണവും പത്രാസും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ എന്നെ എന്റെ മോനെ അറപ്പായി എന്നിട്ട് തലവഴി മുണ്ടിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു മകനെ കാണണം അവന്റെ ചോര പരിശോധിക്കണം പറ്റുമെങ്കില് എന്നെ രഹസ്യമായിട്ടൊന്ന് കാണണം അതെ ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന അതിര് ഈ ടീനെ മറികടക്കും ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ നട്ടിൽ ഉയർത്തി പിടിച്ചു നിൽക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഐ പി എസുകാരുടെ വാലാട്ടിപ്പട്ടിയായിട്ട് പോയി അവളുടെ വീട്ടുപണി ചെയ്യും സമയം കളയണ്ട ചെന്നാട്ടെ നേരേറ്റ് കുടുംബത്തെ തകർക്കാനെത്തുന്ന ദുരന്തം എന്താണ് അത് സോഫിയെ ഇല്ലാതാക്കുമോ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലും മനോവിഭ്രാന്തിയിലും പെട്ടുഴലുന്ന മനസ്സുകൾ നേരേറ്റ് കുടുംബത്തിന്റെ ഐശ്വര്യവും ആഭിജാത്യവും എന്നെനേക്കുമായി ഇല്ലാതാക്കുമോ എല്ലാ തകർച്ചയിലും കരുത്തോടെ തലയോരത്തു നിന്നിരുന്ന നേരേറ്റ് കൃഷ്ണമുള്ള ഇവിടെ തളരുകയാണോ ഹൃദയ നൊമ്പരങ്ങളുടെ തിരകൾ പോലെ നാളെ വീണ്ടും എത്തുന്നു ഏഴ് മുപ്പതിന് ജ്വാ